இப்போ நான் அடுத்த பார்க்க போகிற டாபிக் பூட் ஸ்ட்ராப் டைப்போகிராஃபி நீங்கள் வெப்சைட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு டெக்ஸ்டையும் எப்படியெல்லாம் நீங்கள் ஸ்டைலிங் பண்ணலாம் ஹெட்டிங் பேராகிராஃப் ஆர்டர் லிஸ்ட்டு அன்ஆர்டர் லிஸ்ட்டு டெக்கரேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் வந்து பூட் ஸ்ட்ராப் கிளாஸில் இன்பில்ட்டாக இருக்கிற கிளாஸஸை வச்சு எப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஒன் பை ஒன்னாக காட்டுறேன் இல்லை நிறைய கிளாஸஸ் இருக்குது நான் ஒவ்வொன்றும் நான் ஒரு சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெகுலராக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஹெட்டிங் டேக்ஸுக்கும் ஹெட்டிங் கிளாஸுக்கும் வித்தியாசம் என்ன அப்படிங்கிறத நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து ஹெட்டிங் டேக்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹெட்டிங் ஒன்லேருந்து ஹெட்டிங் சிக்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு இருக்குது அப்போ நான் நம் நான் இங்கே ஒரு பேசிக்காக நான் ஹெட்டிங் ஒன்னு நான் டைப் பண்ணுறேன் ஹெட்டிங் ஒன் இந்த மாதிரி நம்மக்கிட்ட ஆறு இருக்குது தட் இஸ் ஹெட்டிங் சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ இந்த வேல்யூஸ் இங்கேயும் நான் மாற்றிக்கிறேன் இது வந்து ஹெட்டிங் டூ இது ஹெட்டிங் த்ரீ இது ஹெட்டிங் ஃபோர் ஹெட்டிங் ஃபைவ் ஹெட்டிங் சிக்ஸ் அதே போல் க்ளோசிங் டேகையும் கரெக்டாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இது நார்மலாக ஹெச்டிஎம்எல் டேகில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற அதே ஹெட்டிங் தான் அந்த ஹெட்டிங்க்கு என்னென்னா ஹெட்டிங் ஒன்னாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு பெரிய சைஸாக இருக்கும் ஹெட்டிங் சிக்ஸாக இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கிறதுல ஸ்மாலர் சைஸ் ஸோ இது வந்து பை டிஃபால்ட்டாக நமக்கு ஹெச்டிஎம்எல்ல வர ஸ்டைலிங் இது ரெகுலர் ஹெட்டிங்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க இதில் வந்து நம்ம கிளாஸ் யூட்டிலிட்டிஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பேராகிராஃப் நான் டைப் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பேராகிராஃபுக்கு கிளாஸ் ஹெச் ஒன்னு நான் கொடுத்தேன்னா ஹெச் ஒன் டேக் அப்படின்னு நான் சும்மா இல்லை ஹெச் ஒன் பேரா ஸோ ஹெச் ஒன் பேரா நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலி நார்மல் பேராகிராஃப் தான் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் ஹெச் ஒன் மாதிரியே எனக்கு இங்கேயும் வந்துருச்சு ஸோ பூட் ஸ்டாப்பில் ஹெச் ஒன்னுன்ற கிளாஸ் போட்டிங்கன்னா ஹெட்டிங் ஒன்னுக்கான ஸ்டைலிங் வந்து இதுக்கு அப்ளை ஆகும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எல்லா விதமான ஸ்டைலுக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ இது பாருங்கள் எனக்கு ஆறு ஹெட்டிங் இருக்கா அப்போ கிளாஸும் நமக்கு ஆறு இருக்குது நான் சிம்பிளாக பாருங்கள் ஒரு எமன் ஷார்ட் கட்டில் நான் டைப் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு பேரா போடுறேன் அதுக்கு கிளாஸ் நேம் வந்து டாட் போட்டு ஒன் டூ த்ரீ வரும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டாலருன்னு போட்டு இன்டு சிக்ஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் அப்போ பி ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ ஹெச் த்ரீ ஹெச் ஃபோர் ஹெச் ஃபைவ் ஹெச் சிக்ஸ்ன்னு வந்துடும் அதுக்குள்ளே நம்ம டைப் டேகுக்குள்ளே டைப் பண்ண வேண்டியது நம்ம இப்படி பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே பாருங்கள் ஹெச் ஒன்னு டைப் பண்ணி ஒரு டாலர் ஒன்று போட்டுக்கிட்டேன் அப்போ ஒன்னாக இருக்கும்போது ஒன்று அடுத்த லைன் டூ வரும் அடுத்த லைன் த்ரீ வரும் அந்த மாதிரி நமக்கு ஆறு லைன் நமக்கு வரும் கூடவே வந்து இது வந்து பூட் ஸ்ட்ராப் கிளாஸ் ஹெட்டிங் நான் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இதை ஜஸ்ட் ஒரு என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் நமக்கு ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ ஹெச் த்ரீ ஹெச் ஃபோர் ஹெச் ஃபைவ் எஸ் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஆறு கிளாஸஸ் வந்துருச்சு அப்போ நார்மல் பேராகிராஃபை நம்ம இங்கே இருக்கிற ஹெட்டிங் டேக் மாதிரி ஸ்டைலிங் பண்ணியாச்சு ஸோ இதுதான் வந்து ஹெட்டிங் கிளாஸஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்கேஸ் நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் நீங்கள் டெவலப் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஹெட்டிங்ஸ் நீங்கள் போடுறீங்க அப்படின்ற போது அதை நீங்கள் நல்ல நல்ல ஸ்டைலிஷாக நீங்கள் ரெடி பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இங்கே ஒரு ஹெட்டிங் போகிறேன்னு வைங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹெச் த்ரீன்ற ஒரு ஹெட்டிங் போட்டு ஏதாவது ஒன்று இப்போ ட்யூட்டர் ஜோஸ் சாஃப்ட்வேர் சொல்யூஷன் டைப் பண்ணுறேன் சாரி சொல்யூஷன் இப்போ இதை சேவ் பண்ணுறேன் இது நார்மலான ஹெட்டிங் டேக் இதுலேயே நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நிறைய இன்பில்ட்டாக இருக்கிற கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹெச்டிஎம்எல் டேக்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர் சொல்யூஷன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்மால் டேக்கில் போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை ஸ்மாலில் நான் போடுறேன் அப்போ இந்த ஹெட்டிங் டேக் கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்மால் போடும்போது இது போல்டாக இருக்கிறது இது நார்மலாக உங்களுக்கு கன்வெர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அண்ட் தென் இது கூடவே நீங்கள் இதுக்கு கலரிங் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து கிளாஸ் வந்து டெக்ஸ்ட் ப்ரைமரின்னு நான் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது மட்டும் எனக்கு ப்ளூ கலரில் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த ஹெட்டிங்ஸ் போட்டாலும் சரி அந்த ஹெட்டிங்ஸை ஈஸியாக நீங்கள் ஸ்டைலிங் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் பூட் ஸ்டாப்பில் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஹெட்டிங்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸஸ் செட் ஆஃப் கிளாஸஸ் இருக்குது அதில் ஆறு கிளாஸஸ் இருக்குது
என்டர் ப்ளஸ் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் எனக்கு ஆறு கிளாஸஸ் வந்திருக்கு நார்மல் ஹெட்டிங் டேக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் பார்த்தீங்களா அந்த ஃபாண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஃபாண்ட் சைஸ் பெருசாக இருக்குது அண்ட் தென் ஃபாண்ட் வந்து செமி போல்டாக இருக்குது H1, H2, H3, H4, H5, H6 ஹெச் சிக்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்திருக்கு இதில் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக பூட் ஸ்டாப்பில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த H1 ஒன்னோட ஃபான் சைஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் ரெம்ல வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா ஃபைவ் ஆர்இஎம் அதே மாதிரி இது வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவாக இவங்க குறைச்சிக்கிட்டே வராங்க அதுக்கப்புறம் தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கே தெரியும் ஃபோர் ஃபோர் இஎம் அடுத்தது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் 3.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர்இஎம் இதோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஆர்இஎம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ரெஸ்பான்சிவ் டிசைனிங் பண்ணும்போது இந்த டைப் ஆஃப் ஸ்டைலிங் வந்து ரொம்ப 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 நல்லா இருக்கும் இப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர்இஎம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டேன் இது இன்பில்டாக இருக்கிற அதோட சைஸு ஸோ அதை நீங்கள் வந்து போட்டுக்கோங்க நான் வேணால் இங்கே பக்கத்தில் வேணால் சைஸ்ன்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள் ரெஃபரன்ஸுக்கு நல்லா இருக்கும் இதோட ஃபான் சைஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஃபான் சைஸை நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன் டிஸ்பிளே ஒன்னுங்கிறது ஃபைவ் ஆர்இஎம் டூ வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ வந்து ஃபோர் ஃபோர் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லாஸ்ட்டாக சிக்ஸ்த் சைஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருக்கு இப்போ இது பாருங்க எனக்கு மீடியம் டிவைஸ்ல இருக்கு நான் மேக்சிமைஸ் பண்றேன் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நான் வந்து என்னோட சைஸை குறைக்கும் போது பாருங்க எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஹெட்டிங் எல்லாம் பாருங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெஸ்பான்சிவாக மாறுது பாருங்க இந்த ஆரியம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிசைன் பாருங்க எனக்கு மொபைல் எக்ஸஸில் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் இருக்கு கொஞ்சம் மேக்சிமைஸ் ஆக ஆக பாருங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னோட ஃபான் சைஸும் பெருசாகுது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த ரெஸ்பான்சிவ் ஹெட்டிங்ஸ் நீங்கள் போடுறதா இருந்தால் இந்த டிஸ்பிளே கிளாஸஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது பை டிஃபால்ட்டாக இந்த மாதிரி நமக்கு ஃபைவ் ரெம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரெம் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்காங்க இது நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன ஸ்டைலில் வேணுமோ அந்த ஸ்டைலில் நீங்கள் இந்த வேல்யூ நீங்கள் பேஸ் வேல்யூ ஃபான் சைஸ் நீங்கள் மாற்றுறீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுவும் ரெஸ்பான்சிவாக உங்களுக்கு கன்வெர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் மேக்சிமம் பூட் ஸ்டாப்பில் எல்லாமே ஆர்இஎம் அப்படின்ற இந்த வேரியபிளில் தான் சாரி இந்த ஒரு யூனிட்ஸில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரிலேட்டிவ் யூனிட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டின்னா நீங்கள் ரெஸ்பான்சிவ் டிசைன்ஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட வேல்யூஸை வந்து அந்த ஃபான் சைஸை வந்து ஈஸியாக நம்ம மாடிஃபை பண்ண முடியும் இப்போ இல்லை எனக்கு இந்த ஃபான் சைஸ் ஃபைவ் ஆர்இஎம் இருக்கு எனக்கு இவ்வளோ பெருசு வேண்டாம் நான் வந்து என்னோட வெப்சைட்டில் பேஸ் சைஸ் வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக சேஞ்ச் பண்ணலாம் என்னென்னா நீங்கள் உங்களோட ஸ்டைல் டேக்லேயோ அல்லது ஸ்டைல் ஷீட்லேயோ ஹெச்டிஎம்எலுக்கு நீங்கள் ஒரு பேஸ் ஃபான் சைஸ் கொடுங்க நார்மலாக எல்லா ப்ரௌசர்ஸ்லையும் பேஸ் ஃபான் சைஸ் சிக்ஸ்டீன் பிக்சல்ஸில் இருக்கும் அப்போ ஃபைவ் ஆர்இஎம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நீங்கள் சிக்ஸ்டீன் இன்டூ ஃபைவ்னு கொடுத்தீங்கன்னா இது தான் டிஸ்பிளே ஒன்னோட சைஸ் தட் இஸ் எயிட்டி பிக்சல்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ இதே வந்து பாருங்க நான் வந்து இதோட பேஸ் சைஸ் வந்து ஃபான் சைஸ் சிக்ஸ்டீன் பிக்சல் போடுறேன் எனக்கு எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது ஏன்னா பை டிஃபால்ட் இங்கே இருக்கிற எல்லா டெக்ஸ்ட்டும் வந்து எனக்கு பேஸ் சைஸ் சிக்ஸ்டீனில் தான் எனக்கு ரெண்டர் ஆகிருக்கு இன்கேஸ் நான் சிக்ஸ்டீன் வேணா எனக்கு பேஸ் எனக்கு டுவெல்வாக வச்சுக்கோ அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் எனக்கு இங்கே இருக்கிற சைஸ் எல்லாம் எனக்கு மாறி இருக்கு ஸோ அப்போ இதை வச்சு ஈஸியாக இந்த ரிலேட்டிவ் யூனிட்ஸ் வச்சு நம்மளால் சைஸாக நம்ம மாடிஃபை பண்ணிக்க முடியும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு ஃபியூச்சர் இந்த யூனிட்ல நம்ம போடுறது அடுத்தது இன்லைன் டெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற மார்க் டேகு ஸ்மால் டேகு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இன்பில்டாக வந்து இவங்க கிளாஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு பேராகிராஃப் நம்ம டைப் பண்ணணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பி டேக் ட்யூட்டர் ஜோஸ் சாஃப்ட்வேர் சொல்யூஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு பீட் ஆகும் டைப் பண்ணிட்டேன் இதில் எனக்கு இந்த ட்யூட்டர் ஜோஸ் மட்டும் எனக்கு கலர் ஆகணும் ஜோஸ் மட்டும் கலர் ஆகணும்னா நம்ம மார்க் டேக் யூஸ் பண்ணுவோம் கரெக்டுங்களா ஸோ மார்க் மார்க் டேகை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மார்க் டேக் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த கலரில் ஹைலைட் பண்ணும் இதே தான் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் கிளாஸாக யூஸ்
இதில் இப்போ ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு நம்ம டைப் பண்ணுறோம்னா இதுக்கான ஃபுல் ஃபார்ம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டைட்டில் அப்படின்ற டேக் போட்டு சாரி ஆட்ரிபியூட் போட்டு ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் சாரி ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மார்க் அப் லாங்குவேஜ் மார்க் அப் லாங்குவேஜ் சரிங்களா இப்போ மவுஸ் நீங்கள் மேலே கொண்டு போனீங்கன்னா நார்மலாகவே ஒரு கொஷின் மார்க் மாதிரி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அந்த டைட்டிலில் என்ன இருக்கோ உங்களுக்கு இது டிஸ்பிளே ஆகிடும் இதில் அடிஷ்னலாக இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இன்சலிஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் ஒன்று போடுறாங்க அந்த கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபான் சைஸ் இன்னும் கொஞ்சம் வேரியாக தெரியும் அவ்வளோதான் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இதில் கிளாஸ் இன்சலிசம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது ஃபான் சைஸ் வந்து உங்களுக்கு பெருசாக இருக்குது இது கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது சேம் இது ரெண்டும் ஒன்று தான் அது இல்லாமல் இந்த லைன்ஸ் பாருங்கள் டாட்டட் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு சிம்பிளாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் தேவைப்படுதோ அந்த அப்ரிவேஷன் டேக்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கலாம் அவுட் புட்டை நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் பாருங்கள் நான் ஜூம் பண்ணுவேன் சைஸ் எனக்கு ஸ்மால் டிவைஸ் கணக்கு மாறிடுச்சு ஃபைன் இப்போ இதில் எனக்கு லீட் அண்ட் டெக்ஸ்ட் அலைமெண்ட்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நார்மலாக நான் ஒரு பேராகிராஃப் ஒன்று போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால் லோரமில் ஒரு டுவெண்ட்டி பேராகிராஃப்ஸ் நான் டுவெண்ட்டி வேர்ட்ஸ் நான் டைப் பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நார்மல் பேராக இருக்குது இதே பேராவில் நான் வந்து கிளாஸ் லீடுன்னு போட்டால் எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்களேன் கிளாஸ் லீடு எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இந்த பேராவை விட இந்த பேராவோட ஃபாண்ட் வந்து பாருங்கள் சைஸ் பெருசாக இருக்குது அண்ட் தென் ஃபாண்ட்டோட வெயிட்டும் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இது ஒரு சூப்பரான விஷயம் அண்ட் தென் இதோட அலைன்மெண்ட்டும் ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணலாம் இது வந்து டெக்ஸ்ட் சென்டர் அண்ட் டெக்ஸ்ட் எண்ட் அப்படின்ற கான்செப்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நார்மலாக எனக்கு பாருங்கள் எனக்கு டெக்ஸ்ட்டு வந்து எனக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது எனக்கு சென்டர் வேணும்னா இதே பேராகிராஃபை நான் வந்து டெக்ஸ்ட் சென்டர் நான் டைப் பண்ணனா ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் எனக்கு சென்டர் பொசிஷனில் வந்துடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதே பேராகிராஃபை டெக்ஸ்ட் எண்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் சைடில் உங்களுக்கு மூவ் ஆகிடும் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பாருங்கள் இது வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு டிவைஸ்க்கு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் லார்ஜர் டிவைஸ் மீடியம் டிவைஸ் ஸ்மாலர் டிவைஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம் எனக்கு இது பூட் ஷாப்பில் ரொம்ப பிடிச்சதே இந்த டிவைஸ் கேற்ற மாதிரி மாத்திரது தான் ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே பாருங்கள் இந்த பேராகிராஃபே மறுபடியும் நான் கீழே போடுறேன் எனக்கு பை டிஃபால்ட் எனக்கு டெக்ஸ்ட்டு எண்ட் ஆகணும் எப்போ எண்ட் ஆகணும்னா எனக்கு ஸ்மாலர் டிவைஸில் இருந்தால் மட்டும்தான் எண்டு பார்த்தீங்களா ஸ்மாலர் டிவைஸில் எண்டாக இருக்கும் அதே எனக்கு டெக்ஸ்ட்டு மீடியம் டிவைஸில் வரும்போது எனக்கு அது சென்டராக மாறணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நார்மலாக எனக்கு டெக்ஸ்ட்டு வந்து லார்ஜர் டிவைஸில் வரும்போது எனக்கு அது ஸ்டார்ட் பொசிஷனில் வந்துடணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இதில் பை டிஃபால்ட் நமக்கு ஸ்டார்ட் பொசிஷன் தான் நீங்கள் எதுவுமே போடாமல் இருந்தால் ஸ்டார்ட் பொசிஷன் ஆனால் இந்த பேராகிராஃப் மட்டும் நல்லா கவனிங்க வேணால் ஒரு கலர் மட்டும் உங்களுக்கு நான் போட்டு காட்டுறேன் டெக்ஸ்ட் ப்ரைமரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு கலர் நான் போட்டுக்கிறேன் டெக்ஸ்ட் ப்ரைமரி ப்ளூ கலரில் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இதில் பாருங்கள் இந்த ப்ளூ கலர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் பை டிஃபால்ட் இப்போ நம்ம டிவைஸ் வந்து பாருங்கள் ஸ்மாலர் டிவைஸ் சைஸில் இருக்கிறதுனால எனக்கு லெஃப்டில் இருக்குது தட் இஸ் எண்டில் இருக்குது அப்போ மீடியம் டிவைஸாக மாறுமா என்ன மாறும் இது சென்டர் பொசிஷனுக்கு மாறும் இப்போ பாருங்கள் மீடியம் டிவைஸை நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் சைஸ் பெருசு பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் சென்டருக்கு மாறிடுச்சு அப்போ லார்ஜர் டிவைஸாக மாறும்போ நமக்கு என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட்டுக்கு வந்துடும் தட் இஸ் டெக்ஸ்ட் ஸ்டார்ட்டுக்கு வந்துடும் பார்த்தீங்களா லார்ஜர் டிவைஸ் அதுக்கு மேலே போகும்போது டெக்ஸ்ட் ஸ்டார்ட்டுக்கு வந்துடும் அப்போ நம்மளோட ஸ்க்ரீன் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த அலைன்மெண்ட்டை நம்ம அழகாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் புர்ஸ்ட் ஆஃப் டைப்போகிராஃபியில் உங்களுக்கு லிஸ்ட்டுக்கும் நல்ல நிறைய யூட்டிலிட்டிஸ் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு அன்ஆர்டர் லிஸ்ட் நீங்கள் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அன்ஆர்டர் லிஸ்ட் போடுறோம் அதில் எல்லை வந்து எனக்கு ஒரு ஆறு ஐட்டம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஆறு ஐட்டம் ஒவ்வொன்றுக்குள்ளேயும் மினுவும் இல்லை லிஸ்ட் ஐட்டம்னு வச்சுக்கலாம் லிஸ்ட் ஐட்டம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது இது நார்மல் அன்ஆர்டர் லிஸ்ட்டு இந்த நார்மல் அன்ஆர்டர் லிஸ்ட்டு எனக்கு புல்லட்ஸை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுறதா இருந்தால் சிம்பிளாக நீங்கள் இதுக்கு கிளாஸ் வந்து லிஸ்ட் ஐஃபன் அன்ஸ்டைல்டு அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக
இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் நேம்ஸ் வந்து இந்த லிஸ்ட்டுக்கு ரொம்ப சூப்பராக நிறைய கிளாஸஸ் இருக்குது இதில் நான் வந்து இந்த கிளாஸ் மட்டும் போட்டிருக்கேன் இன்னும் அந்த லிஸ்ட்டு குரூப் இதை பற்றி நம்ம இன்னும் போக போக நம்ம பார்க்கலாம் அதில் இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த லிஸ்ட்டு இன்லைன் அப்படின்றது இது நிறைய மினு பாஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் அன்னோட லிஸ்ட்டு நான் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த அன்னோட லிஸ்ட்டில் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு இதுக்கு ஒரு கிளாஸ் டைம் கொடுத்துக்கிறேன் கிளாஸ் கிளாஸ் கொடுக்காமல் இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் அதுவும் பார்த்துடலாம் எல்லையில் நான் மினு அப்படிங்கிறத போட்டுக்கிறேன் இப்போ நம்மக்கிட்ட ஒரு மூணு மினு மூணு மினு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதோட டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பை டிஃபால்ட் உங்களுக்கு வந்து பாருங்கள் இது ஒரு நார்மல் அன்னாடர் லிஸ்ட்டாக இருக்குது இப்போ இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கிளாஸ் லிஸ்ட் இன்லைன்னு மாத்திரேன் லிஸ்ட் ஐஃபன் இன்லைன் இன்லைன் கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் அன்னாடர் லிஸ்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆகிடுச்சு நம்பர் ஒன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒவ்வொரு லிஸ்ட் ஐட்டமுக்கும் நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக கிளாஸ் லிஸ்ட் ஐஃபன் இன்லைன் ஐட்டம் அப்படின்ற இந்த கிளாஸை நீங்கள் போடுங்க அப்போ தான் இது ஒரு மினு பார் மாதிரி ஒரு சிங்கிள் லைனில் நம்ம அந்த அன்னாடர் லிஸ்ட்டை கொண்டு வர முடியும் ஸோ இந்த ரெண்டு கிளாஸஸ் வந்து நிறைய இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் பூட் ஸ்டாப் டெம்ப்ளேட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான கிளாஸாக இருக்கும் ஃபைனலாக நம்ம டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷன் அண்ட் ஃபார்ன் வெயிட் கிளாஸஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ நார்மலாக நான் ஒரு பேரா ஒன்று டைப் பண்ணுறேன் அந்த பேராவில் லோரமில் ஒரு பத்து வேர்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நான் வந்து டைப் பண்ணிக்கிட்டேன் எங்கிட்ட ஒரு மூணு பேராகிராஃப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ மூணு பேராகிராஃப் நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃபோட டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷன் அண்டர்லைனாக மாற்றணும்னா சிம்பிளாக கிளாஸ் போடுங்க டெக்ஸ்ட் ஐஃபன் டெக்கரேஷன் ஐஃபன் அண்டர்லைன் அப்படின்னு கொடுத்தா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அண்டர்லைனில் மாறிடும் இதே லைன் த்ரூ மாத்திரதா இருந்தால் டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷன் லைன் த்ரூ ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் நமக்கு இந்த மாதிரி வந்துருச்சு இன்கேஸ் நீங்கள் ஆங்கர் டேக் யூஸ் பண்ணுறீங்க இதில் வந்து எனக்கு ஆங்கர் டேக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு ஆங்கர் டேக் இருக்கு இந்த ஆங்கர் டேக்குள்ள கிளிக் மீ அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு வேர்டு இந்த வேர்ட் பை டிஃபால்ட் எனக்கு அண்டர்லைனில் இருக்குது எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதுக்கு கிளாஸ் டெக்ஸ்ட் ஐஃபன் டெக்கரேஷன் ஐஃபன் நன்னுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டெக்கரேஷன் வந்து உங்களுக்கு போயிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்கேஸ் எனக்கு ஒரு பேராகிராஃப் நல்லா போல்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் லோரம் பத்து இதுக்கு ஒரு கிளாஸ் ஒன்று கொடுக்குறேன் கிளாஸ் ஃபாண்ட் வெயிட் அப்படின்ற கிளாஸ் நேம் கொடுங்க ஃபாண்ட் வெயிட் ஃபாண்ட் ஐஃபன் வெயிட் போல்டு ஆக்சுவலி ஏன் இது இவ்வளோ ஸ்க்ரோல் ஆகுதுன்னா இந்த கிளாஸுக்காக நான் வந்து ஸ்க்ரோல் நல்லா ஜூம் பண்ணி காட்டணும் அப்படின்றதுக்காக நான் மினிமம் ஹைட்டுன்னு ஒன்று செட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பாடியில் இதில் த்ரீ தௌசண்ட் இருக்கலாம் ரொம்ப ஸ்க்ரோல் ஆகிற மாதிரி தெரியுது வேணால் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் கொடுத்துக்கலாம் டூ தௌசண்ட்னா இங்கே நிற்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இந்த ஸ்க்ரீனில் வரத்துக்காக நான் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துருந்தேன் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நான் வச்சுக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ பார்க்கறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் எனக்கு இங்கே ஃபாண்ட் டபிள்யூ ஐஃபன் போல்டுன்னு கொடுத்ததுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு போல்ட் ஆகிடுச்சு இதுதான் ஈஸியாக நம்ம வந்து கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் நினைக்கலாம் சார் இதை நம்ம நார்மலாக சீரியஸ்லேயே பண்ணிட்டு போயிடலாமே ஏன் நம்ம வந்து பூட் ஸ்டாப் இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு கிளாஸும் ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆனால் இதை ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா பூட் ஸ்டாப் டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி யூட்டிலிட்டி இந்த கிளாஸஸ் எல்லாமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஆனால் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா நான் இன்கேஸ் நான் பூட் ஸ்டாப் யூஸ் பண்ணுறேன்னா அதில் இருக்க முக்கியமான கிரிட் சிஸ்டம்ஸு நேவிகேஷன் பார்ல யூஸ் பண்ணி மற்றதில் என்னோட கஸ்டம் ஸ்டைல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது இது எல்லாமே கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது நமக்கு தேவைப்படுறதை மட்டும் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலா